सो हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ स्पेशल करेंगे मतलब जो हमने रिजिड बॉडी मोशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल बहुत सारे एम सी क्यू प्रॉब्लम जो हैं वो हमने करे हुए थे मतलब जो मैंने आपको टेस्ट में दिया था या फिर समझ लो कि आपके आई आई टी जैम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आई आई टी जैम आई आई टी जैम जैसे एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो फिजिक्स के लिए इन दैट केस दिस दीज प्रॉब्लम आर वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उससे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं बिल्कुल आराम से अच्छे से रहें स्वस्थ रहें और ज़्यादा पटाखे ना फोड़ें शायद अच्छा रहेगा ठीक है बाकी गवर्नमेंट की जैसी एडवाइजरी है उसको प्लीज़ फॉलो करें ठीक है ओके फाइन सो अन अकेडमी आपके लिए लेके आया सक्सेस लेडर मतलब बेसिकली दिस विल बी अ फंडामेंटल बैच फॉर बीएससी बीएससी के जो बच्चे हैं चाहे वो आप केमिस्ट्री को चाहे मैथमेटिक्स के हो चाहे फिजिक्स के हो चाहे आप बायोटेक के हो तो ये चार टीचर का ग्रुप है दे विल कंप्लीट योर बीएससी एस सिलेबस ये आपके बीएससी के सिलेबस को पूरा कराएंगे दिस विल स्टार्ट फ्रॉम सिक्सटीन ऑफ नवंबर सिक्सटीन ऑफ नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है और ये टीचर्स जो है टाइमिंग आप देख सकते हो यहाँ पे और तो आप बेसिकली ऐसा है कि अन का जो चैनल है उसको मतलब सॉरी अन का जो ऐप है अपने फोन पे डाउनलोड कर लो या फिर अगर आप इसे लैपटॉप पर चला रहे हो या अपने पी पे चला रहे हो इन दैट केस आई यू कैन डायरेक्टली Is the web web ठीक है ओके सो अन अकेडमी के अन अकेडमी के आई आई टी जैम के जो सब्सक्रिप्शन है वो अवेलेबल है आप सबके लिए यहां पे आपकी रेट लिस्ट दिख रही होगी एक महीने के लिए दो हजार रुपए तीन महीने के लिए पांच हजार रुपए छह महीने के लिए आठ हजार रुपए बारह महीने के लिए एकदम नॉमिनल प्राइस है आप प्राइस चेक कर सकते हो और इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हो लेकिन एक बात यहां पे ये भी बता देता हूं कि आपको इतना भी नहीं देना पड़ेगा देख लो आप इस चीज को आपको इतनी फीस भी नहीं देनी पड़ेगी आपको करना क्या एक रेफरल कोड यूज करना दैट इज लाइव एम आई टी वन जीरो रेफरल कोड आप यूज करो लाइव एम आई टी वन जीरो आपको यहां पे टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा इसमें भी मतलब भैया जहां पर दो हजार फीस है ना वो भी घट के अठारह हो जाएगा तो 2000 में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा लेकिन आप अगर देखो तो दस हजार रुपए जहां पे फीस थी वहां पे फीस जो आपकी घट के हो जाएगी दैट विल बी 9000 और अगर आप जेम 22 या 23 के लिए टारगेट करो इन दैट केस यू कैन गो विद द सब्सक्रिप्शन ऑफ टू इयर्स 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका अवेलेबल है बारह हजार में अगेन वही रेफरल कोड यूज करो लाइव एम आई टी जो मैंने यहां पर लिख दिया आपको टेन ऑफ मिल जाएगा और आपकी फीस जो हो जाएगी दैट विल बी टेन ओनली चलिए अब आ जाते अपने मुद्दे पर कुछ क्वेश्चंस अभी आज तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके आईआईटी जैम के मतलब मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक से रिलेटेड होगा सो so, जो आपके आईआईटी जैम से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है और इसके और भी न्यूमेरिकल जो होंगे वो आते रहेंगे ठीक है तो इसके ट्यून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके आप सब्सक्राइब कर लो ठीक है देखो क्वेश्चन क्या पूछा द रेडियो ऑफ रेडिया ऑफ गाइडेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क एंड अ सर्कुलर रिंग ऑफ सेम मासेज एंड रेडिया अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सेस पैरल टू देयर प्लेन देखो ध्यान से देखो यहां पर आपके पास क्या एक सर्कुलर डिस्क है ध्यान से देखना मैं इसको यहां पे बनाता हूं ये आपका एक सर्कुलर डिस्क है इसका रेडियस जो है वो आर है राइट इसका मास जो है वो एम है ये डिस्क है याद रखना दिस इज अ डिस्क और यहां पे क्या है आपका देर इज वी हैव अ रिंग रिंग है इसका मास जो है वो एम है इसका रेडियस जो है वो भी आर ही है अब देखो यहां पर क्या पूछा है रेडियस ऑफ गैरेशन का रेशियो अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस पैरल टू दर प्लेन प्लेन के पैरल जो है ना एक टेंजेंशियल एक्सिस है ये रहा इसका एक्सिस ठीक है इसको टच करता हुआ जा रहा है इसको भी टच करता हुआ जा रहा है मतलब टच कर रहा है ध्यान रखना ये ऐसे टच करता हुआ जा रहा है तो आपसे पूछा कि इनके रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो क्या होगा तो सबसे पहले एक बात बता देता हूं करना क्या होता है इसमें जैसे देखो आपको पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा कैसे निकालेंगे तो यह डिस्क है सबसे पहले क्या करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा तो अबाउट डायमीटर इसका मोमेंट इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है दट इज हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर आपने क्लास इलेवंथ में ही पढ़ा होगा इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शन निकालो तो हम क्या करेंगे यहां पे डिस्क का जो मास है और इसके बीच का जो सेपरेशन है उसको सिंपली ऐड कर देंगे दिस विल बी थ्री बाई टू ऑफ एम आर स्क्वायर ठीक है और रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसको सिंपली कंपेयर कर देते हैं एम के स्क्वायर से तो यहां से आप देख लो के कर देते हैं इसको सो so, आपका के क्या हो जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू थ्री बाई एंड आर राइट अंडर रूट ऑफ थ्री बाई टू इन याद रखना रूट में ही है यह पूरा टर्म अंडर रूट ऑफ थ्री बाई टू इन सिमिलरली ऐसे अगर मैं यहां पे रिंग की बात करूं तो रिंग के लिए अबाउट दिस या एक सेकंड एक सेकंड सॉरी दिस वोट बी वन बाई टू डिस्क के लिए वो वन बाई फोर होता है एक्चुअली सॉरी फॉर दिस या दिस विल बी वन बाई फोर तो ये कितना हो जाएगा आपका फाइव बाई फोर राइट सो दिस विल बी इक्वल टू फाइव बाई फोर सॉरी फॉर दिस
इंटू टू और उसके बाद डिवाइड कर दोगे इंटू रूट टू बाय रूट थ्री ये हो गया आपका ये ये कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ फाइव अपॉन सिक्स सो दिस विल बी योर आंसर अंडर रूट ऑफ फाइव ओवर सिक्स जरा देखना आंसर है क्या कोई सा यस अंडर रूट ऑफ फाइव अपॉन सिक्स तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका यहां पे ना थोड़ा सा दिख नहीं रहा बट अगेन देखना ध्यान से कि ये ना आपके क्या है एक सर्कल है और इसके चारों तरफ ऐसे छह सर्कल हैं, जिन सबका रेडियस जो ना वो आर गिवन है ठीक है सबका आर गिवन है इतना अच्छे से मेरे से बना नहीं बट इसको ध्यान रखना कि सारे सर्कल जो उसका रेडियस आर है आपसे क्या पूछा है टेक ऑल द डिस्क ऑफ द रेडियस आर एंड मास है मतलब इन सबका मास जो वो एम है और रेडियस जो आर है आपसे पूछा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास से पास करो और याद रखना ये ऐसे नहीं है प्लेन के पैरल नहीं है प्लेन के परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं यहां पे कि क्या हुआ कि जैसे मान लो कि मैं एक डिस्क की बात कर रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं ठीक है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डिस्क है रिंग है आई थिंक या ये रिंग डिस्क है सॉरी तो ये अगर डिस्क है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दिस विल बी गिवन बाय हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर पहला तो चलो हमने पड़ाव पार कर लिया दूसरे की बात करते हैं आप थोड़ा ध्यान से देखना मैं दूसरे डिस्क की बात करता हूं ये जो डिस्क है इसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस तो उससे पहले क्या करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस फाइंड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर इसका खुद के सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर उसके बाद ये वाला डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे क्योंकि आपको क्या करना है प्लस एम ऑफ टू आर स्क्वायर राइट टू आर का होल स्क्वायर क्योंकि क्या होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर जिस एक्सेस से आप कैलकुलेट कर रहे हो मतलब इसका मास और इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस तो दिस विल भी इक्वल टू वन बाई टू एम आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये फोर एम आर स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा दिस विल बी नाइन बाई टू एम आर स्क्वायर अब भैया एक बात बता दो नाइन बाई टू टोटल कितने हो जाएंगे तो देखना घूम के एक दो तीन चार पांच छ ऐसे छ हैं तो इसको क्या करोगे सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो सो दिस विल भी इक्वल टू थ्री सो कितना हो गया ये ट्वेंटी फोर एम आर स्क्वायर ये चीज आपको समझ आ गई अब ट्वेंटी फोर एम आर स्क्वायर में क्या करना हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर को एड कर दो सो ट्वेंटी फोर एम आर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर सो दिस विल बी इक्वल टू फोर्टी एट सॉरी फोर्टी नाइन बाई टू एम आर स्क्वायर सो फोर्टी नाइन बाई टू एम आर स्क्वायर दिस विल बी द आंसर आई होप कहीं पे होना चाहिए फोर्टी नाइन ये एक सेकेंड एक छः है ना एक दो तीन चार पाँच छः और एक सातवा तो इसको मैंने सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया दिस इज नाइन सॉरी दिस इज ट्वेंटी सेवन ना सॉरी नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन सॉरी दिस इज नाइन ना ओके सॉरी सो ये आपका कितना हो गया नाइन ट्वेंटी सेवन बाई टू ट्वेंटी सेवन एम आर स्क्वायर और ट्वेंटी सेवन में अगर आप एक एड कर दोगे सॉरी सॉरी फॉर दिस This is 27, तो ये कितना हो गया आपका 55 फाइव बाई टू एम आर स्क्वायर सॉरी फॉर द कंफ्यूजन या एक्चुअली ये मेरे को दिखा नहीं था या सो द आंसर विल फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव बाई टू एम आर स्क्वायर ठीक है सो दिस विल द आंसर इसका मतलब आपका आंसर जो हो गया दैट इज डी डी विल बी द राइट चॉइस ओके फाइन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अ स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ ए इज मेड इन सच अ वे दैट इट्स मास पर यूनिट लेंथ इज लेमडा टाइम्स एक्स मॉड ऑफ एक्स ठीक है वेर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मतलब रॉड जो है ये रॉड है इसका इसकी लेंथ जो है अगर मान लो कि लेंथ इसकी पूरे की लेंथ अगर एल है तो इसकी लेंथ जो है ना वो यहां से वेरी कर रही है मतलब म्यू जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही डायरेक्शन में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास ध्यान से देखना ये सेंटर ऑफ मास से भी फाइंड कर सकते हो और उसके बाद इसका फाइंड कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरल टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड मतलब क्या हुआ कि आप इस वाले एक्सिस को भी ले सकते हो एक्चुअली क्वेश्चन में ये एक्सिस था उसके अकॉर्डिंग आंसर जो वहां पर टिक किया हुआ था बट अगेन आप इन दोनों से ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो तो चलो फाइंड करके देखते हैं तो सबसे पहले क्या निकालना है अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो जाती है सो आई दैट इज इक्वल टू व्हाट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा ध्यान से देखना यहां पे क्या हो जाएगा मान लो कि रॉड जो है उसकी लेंथ जो है रॉड की लेंथ की बने क्या रॉड की लेंथ नहीं की बने तो एक एटम में चलो एक एटम में लिख देते हैं तो रॉड जो है उसकी लेंथ जो है दैट इज ए ठीक है ध्यान से देखना ये सेंटर ऑफ मास इसका हो गया तो ये इधर क्या हो जाएगा माइनस ए बाई टू और इधर क्या हो जाएगा आपका ए बाई टू सो अगर मैं आई की बात करता हूं आई का मतलब क्या हो जाएगा आई क्या हो जाएगा माइनस ए बाई टू से लेके ए बाई टू तक आई होप दिस पार्ट इज ओके एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन टू ये तो इसका जनरल फॉर्मुला है अब चूंकि ये सिमेट्रिक है राइट right? अगर ये सिमेट्रिक हो क्या करोगे टू से मल्टीप्लाई करो जीरो से लेके ए बाई कर
उसके बाद जीरो से ए बाई टू और उसके बाद एक्स क्यूब डी एक्स दिस पार्ट इज ओके एक्स क्यूब डी एक्स ये चीज आपको समझ आ गई सो दिस इज इक्वल टू टू लैमडा एक्स टू दावर फोर डिवाइडेड बाई फोर अब कहां से कहां तक जीरो से लेके ए बाई टू तक दिस पार्ट इज ओके तो ये कितना हो जाएगा लैमडा ए टू दावर फोर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व अब देखो एक चीज आपको यहां पर ये समझ आ गया अब एक बार क्या कर लेते हैं एक बार मास फाइंड कर लेते हैं है ना हमने आई कर दिया एक बार मास जो है उसको फाइंड करके देख लेते हैं क्योंकि हमें क्या करना है लैमडा को रिप्लेस करना राइट या हाँ सॉरी हमें क्या करना ये तो हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड कर लिया तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट विल बी लैमडा ए टू दावर फोर बाई ट्वेल्व ये ही इसका आंसर होगा ठीक है सो लैमडा ए टू दावर फोर बाई ट्वेल्व अगर आपका आंसर है दैट इज दैट इज परफेक्टली फाइन ठीक है आई थिंक यार नहीं है इसमें चलो सो so, ट्वेल्व जो होगा दैट विल दा आंसर ट्वेल्व uh, नहीं होगा सॉरी 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 एक सेकंड एक सेकंड ए टू दावर फोर यहाँ पे इसको पुट किया आंसर दिस विल बी दिस विल बी थर्टी टू सॉरी सो दिस विल बी थर्टी टू या वेरी गुड सो आपका जो हो गया अबाउट सेंटर ऑफ मास दिस विल बी इक्वल टू थर्टी टू अच्छा अब क्या करना है अबाउट वन एंड अगर एक एंड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अगर आपको फाइंड करना है इन दैट केस व्हाट यू विल डू तो सबसे पहले क्या करोगे मास कैलकुलेट करोगे सो मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी सो टू टाइम्स म्यू इन टू वही काम करना है जीरो से लेके ए वाई तक सो so, इसको जब आप सोल्व करोगे यू विल गेट टू लेमडा आप ले लो यहाँ पे और जीरो से लेके ए बाई तक और म्यू का मतलब क्या हो गया लेमडा एक्स इंटू डी एक्स राइट दिस पार्ट इज ओके इसको ए बाई ऐसे इंटीग्रेट कर दो म्यू दैट इज इक्वल टू लैमडा एक्स डी एक्स या तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट लैमडा ए टू दावर फोर क्योंकि ये तो आपका है ही सो ए बाई टू यहाँ पे है ही इसका मतलब ये हो गया लैमडा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर तो ये हो गया आपका मास राइट right? इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो ना आराम से क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई टू टू से टू कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर ये पुट कर दोगे आपका मास जो है ये निकल गया अब क्या करना है अबाउट वन एंड लेने के लिए क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब क्या करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो गया लैमडा ए टू दावर फोर डिवाइडेड बाई थर्टी टू प्लस क्या करना है आपको मास मास कितना आपका लैमडा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर और उसके बाद क्या करना है उसके बाद इसके लेंथ का स्क्वायर लेना लेंथ का स्क्वायर कितना है ए बाई टू का होल स्क्वायर राइट तो ए स्क्वायर बाई फोर्टीन ए स्क्वायर बाई सिक्सटीन ए स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर बाई फोर इसका मतलब क्या हो गया सो दिस इज इक्वल टू लैमडा ए टू दावर फोर डिवाइडेड बाई थर्टी टू प्लस लैमडा ए टू दावर फोर डिवाइडेड बाई सिक्सटीन सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री लैमडा ए टू दावर फोर डिवाइडेड बाई थर्टी टू सो दिस विल बी योर आंसर अबाउट दिस एक्सेस ठीक है एक्चुअली क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था बट मैंने उस क्वेश्चन को यहां पे गलती से मेरे से सेंटर ऑफ मार्स दिखा गया था तो शायद आपसे क्विज में कहीं पे गड़बड़ होगी होगी ठीक है सो so, अगर आपको क्विज अटेम्प्ट करना इन दैट केस आप एसो फिजिक्स पे जा सकते हो एसो फिजिक्स ये वेबसाइट है बहुत अच्छी वेबसाइट है आप यहां पे जाओ इस वेबसाइट पे आपको अपने जैम से रिलेटेड स्टडी मटीरियल वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ठीक है सो मिलते हैं जल्दी सो so, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरी ठीक है सो मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय